தம்பி என்ன தம்பி இந்த அரசியல்ல இந்த உருட்டு உருட்டுறானுங்க இந்த பொருட்டு புரட்டுறானுங்க என்னனே பண்றது விஜய் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அரசியலுக்கு வரப்போறாரு அந்த உடனே முதலமைச்சர் ஆக போறாருன்றாங்க ஏன் தம்பி இது வரைக்கும் அவர் என்ன ஒரு நூறு மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு போராட்டம் நடத்திருப்பாரா நூறு படம் வேணா நடிச்சிருப்பாரு படம் போயிட்டு இருக்கு அதான் சொல்றேன் படம் வேணா நடிக்கலாம் இப்படி வந்து போராடுவாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரப்போற படத்துல முதலமைச்சர் ஆவன்னு சொல்லியிருப்பாங்க தம்பி இல்ல அதெல்லாம் இல்லைன்னா தீர்க்கமா இப்ப வந்து மாணவர்களை சந்தித்து எல்லாருக்கும் பரிசு பொருள் கொடுக்குறாரா பதினேழாம் தேதி வர பதினேழாம் தேதி முதலமைச்சர் பதவிங்கிறது அவ்வளவு ஒரு சிம்பிளான எளிமையான பதவியா அண்ணாமலையே முதலமைச்சர் ஆயிருவேன்றாரு அப்புறம் என்ன அதே எங்க அப்பா நீங்க உருட்டு புரட்டு தாங்க முடியலையே தம்பி என்னன்னே செய்யறது ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டணும் தம்பி எப்ப எப்படி கூப்பிட்டுறது வார வாரம் ராவணாவில பஞ்சாயத்தை கூட்டுறான் இந்த உருட்டல் பிரட்டல் பேர்வழிகள் எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்குறான் சரிங்க நான் கூட்டிடுவான் இப்ப என்ன ரெண்டு பிரதமர்கள் வர விடாம தடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கறத தெளிவா அவர் சொல்லியிருக்காரு அது ரெண்டு பிரதமர்களும் வர விடாம தடு தமிழன் பிரதமரா வர விடாம தடுத்தது கருணாநிதி அவர்களுடைய வேலை அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அமித்ஷா அதைய மறைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வேகமாக செயல்பட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களை ஒரு ரிப்போர்டர் கேள்வி கேட்கிறார் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்த காணொலி அது அது என்ன சொல்றாரு சாராய கடையில பத்து ரூபாய் வாங்குறாங்களே எக்ஸ்ட்ரா அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கிற போது பத்து ரூபாய் அப்படி கேட்கறாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு ஓபன் பப்ளிக்ல சொல்றாரு சார் தமிழ்நாட்டில் சாராய கடையில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியல சார் ஒரு முதலமைச்சருக்கு வேடிக்கையா இருக்கு முதலமைச்சர் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துல அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னதை கூட திமுக சார்பில் மறுத்திருக்காங்க ஆனா நீங்க பொதுவாகவே கலைஞர் அவர்கள் முப்பனார் பிரதமராவதை தடுப்பதற்கான எல்லா வேலைகளும் செய்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து அவர்களை தவிர வேறு யாருமே பிரதமராக கூடாது முதல்வராக கூடாது அதுதான் இன்றைக்கு கூட அதை தானே பார்த்து கொண்டிருக்கணும் நம்ம நீங்க அமித்ஷா என்ன சொல்றாரு இருபத்தைந்து சீட்டுகளாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறார் அவர் பிஜேபி இருபத்தஞ்சு சீட்டு ஜெயிக்கணும்னு சொல்லல ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பொம்மை முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அமை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மரியாதைக்குரிய எடப்பாடியார் அவர்கள் சொல்கிறார் ஆனால் பொய் பேசக்கூடிய ஒரு பொம்மை முதலமைச்சராக தான் இன்றைக்கு பார்க்க முடியும் இலங்கையிலே இலங்கை சகோதரர்கள் தமிழ் இரத்த உறவுகள் கொத்து கொத்தாக செத்துக் கொண்டிருந்த போது கருணாநிதி அவர்கள் எங்க இருந்தார் டெல்லியில உட்கார்ந்திருந்தார் எதுக்கு சோனியா காந்தி அம்மாவை பார்த்தாங்களா இல்லையா அப்போ தன்னுடைய கட்சிக்கு வளம் கொழிக்கக்கூடிய துறைகளை கேட்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் ஏன் இதை பற்றி எய்ம்ஸ் எனக்கு வேணும்னு ஏன் கேட்டிருக்க கூடாது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பார்ட் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் திமுகவையும் மோத விடுவதற்கு இந்த ஜே ஓபிஎஸ்சியும் டிடிவியும் பயன்படுத்துவது திமுக அப்ப நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கள்ள உறவை வைத்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் குதிரை ஏறுவதற்காக திட்டமிடுகிறது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு மண் குதிரையாக மாறி ஆற்றிலே கரைந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி ராவணா பார்வையாளர்கள் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் பாசு ராகவேந்திரன் ராவணாவின் வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் என நினைத்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வங்கி எண்ணிற்கு உங்களால் முடிந்த தொகையை நீங்கள் பங்களிப்பாக அளிக்கலாம் ராவணா பார்வையாளர்கள் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் பாசு ராகவேந்திரன் இந்த நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் அரசியல் விமர்சகரும் வழக்கறிஞருமான திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நலமாக இருக்கீங்களா நலம் நீங்கள் நலமா ரொம்ப நலமா இருக்கும் ராவணா காணொலி நல்லா மக்கள் மத்தியில பரவிட்டு இருக்கு நண்பான வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ராவணா சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கும் நம்ம விவாதிக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் சென்னை வந்துட்டு வேலூர் போயிட்டு அங்கே நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஷயங்கள் எல்லாமே பெரிய விவாத பொருளாக மாறி நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காரு அதுவும் குறிப்பாக இரண்டு பிரதமர்கள் ஆக வேண்டியது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர வேண்டியது தடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து தமிழகத்து தமிழகத்திலிருந்து ஒரு பிரதமர் உருவாக்க பாடுபட வேண்டும் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பேசப்படுது அது விவாதப்பொருளாக மாறியிருக்கு அதை தாண்டி 
பாஜக வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இருபத்தைந்து எம்பிக்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் போவார்கள் அன்று அதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்று சொல்லும் போது அதிமுகவோட கூட்டணி இல்லையா அப்படி கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து போட்டிட்டு போக போதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அந்த இடத்துல கரெக்ட் நீங்க சொல்றது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அதாவது ஊடகங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே மறைக்கிற மாதிரி பிரச்சனைகளா கிரியேட் பண்றாங்க ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பிரதமர்கள் வர விடாம தடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவா அவர் சொல்லியிருக்கார் அது த ரெண்டு பிரதமர்களும் வர விடாம தடு தமிழன் பிரதமரா வர விடாம தடுத்தது கருணாநிதி அவர்களுடைய வேலை அப்படிங்கிறத தெளிவா சொல்லியிருக்கார் அமித்ஷா அதைய மறைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வேகமாக செயல்பட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரங்களை யாரையுமே வந்து அமித்ஷா பார்க்க விரும்பல அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்டே கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி திசை திருப்புறாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேலையாக அவர் இங்க வரல அவர் வந்தது தன்னுடைய கட்சிக்காக வந்தது நீங்க ரெண்டாவது இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்க அதாவது வந்து இந்த இருபத்தஞ்சு தொகுதிகள் வந்து பாஜக மட்டுமே ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அவர் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு இந்த ஊடகங்கள் வந்து திசை திருப்புறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அவர் சொல்லாத விஷயங்களை திசை திருப்பி மக்களுக்கு ஒரு டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணணும் அதிமுகவும் பாஜகவும் சேரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த போர்ச்சுகளுக்கு தான் வந்து இது தீனி போடுற மாதிரி இல்ல ஊடகங்களுக்கு இதுல என்ன சார் லாபம் இருக்கு இல்ல ஊடகங்களுக்கு பரபரப்பு தானே ரெண்டாவது அண்ணா திமுகவும் பாஜகவும் சேரக்கூடாது அப்படிங்கறதுல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரொம்ப குறியா இருக்குது இப்ப நீங்க ஊடகங்கள் பெரும்பாலுமே வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கைப்பாவையா தானே இருக்காங்க நீங்க பெரும்பாலும் பாருங்க எல்லா நான் எல்லா ஊடகத்திலையும் நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த ஊடகங்களுடைய விவாதங்களுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நெறியாளர்களே என்ன பண்றாங்கன்னா அவர்கள் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை மட்டம் தட்டுற மாதிரியும் சில இடங்கள்ல பேசுறாங்க சில இடங்கள்ல வந்து திமுகவை பூஸ்ட் அப் பண்ணணும்னு பேசுறாங்க நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களை ஒரு ரிப்போர்டர் கேள்வி கேட்கிறாரு இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்த காணொலி அது அது என்ன சொல்றாரு சாராய கடையில பத்து ரூபாய் வாங்குறாங்களே எக்ஸ்ட்ரா அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கிற போது பத்து ரூபாய் அப்படி கேட்கறாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு ஓபன் பப்ளிக்ல சொல்றாரு சார் வான்போக முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்றாரு தமிழ்நாடே அல்லோல கல்லோலப்படுது என்னன்னா இந்த பத்து ரூபாய் காசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தொழிலாளிக்கு வந்து ஒரு சுஜுபி ஆனா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கோடி பேர் குடிக்கிறான் இந்த தொழிலாளர்கள் ஒரு குவார்டர் பாட்டில் குடிக்கிறவர் ரெண்டு கோடி குவார்டர் பாட்டில் குடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது அப்ப ரெண்டரை கோடி பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா அப்படின்னா இரு இருபத்தஞ்சு கோடி உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆகுதுன்னு தான் அர்த்தம் நீங்க அதுல அஞ்சு ரூபா வந்து மற்ற செலவுகளுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அஞ்சு ரூபா அமைச்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியே வந்து பல காணொலிகள் வந்தாச்சு இதை தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் பக்கத்துல துரைமுருகன் அண்ணனை வச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்றாரு பத்து ரூபாய் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து பொய் பிரச்சாரம் அப்படி எந்த விதமான நிகழ்வும் நடப்பதில்லை தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்றாரு சார் ஆக பொய் எங்கே டெவலப் ஆகிறது என்பதை பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து தன்னுடைய ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு நிலை மறந்து தான் எதற்காக ஆட்சிக்கு வந்தோம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல வழி காட்டணும் விலைவாசியை குறைக்கணும் வரிகளை குறைக்கணும் அவர்கள் சேமிப்பு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்வை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கலைஞர் வந்து பாடுபட்டார் நீங்க கலைஞருடைய ஆட்சியில் எவ்வளவோ குறைகள் சொன்னாலும் கூட மக்களுடைய சேமிப்புகளும் வரிகளும் அவர் வந்து ஜாக்கிரதையா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனா இன்னைக்கு ஐம்பத்தி வந்து விலைவாசி உயர்வு ஏற்றினது முதலமைச்சருக்கு தெரியாது போல இருக்கு மின்கட்டணம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏறியில் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு விவாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னதை கூட திமுக சார்பில் மறுக்க மறுத்திருக்காங்க திரு டி கே செல்லங்கோன் அவர்கள் இதை மறுக்கிறாரு என்ன சொல்றாருன்னா இரண்டு பிரதமர்களை தமிழ்நாட்டில இருந்து கொண்டு வந்ததை திமுக தடுத்ததாக சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நாங்க எதுவுமே பண்ணல அவர் குறிப்பாக அவர் பேர் சொல்ல அமித்ஷா பேர் சொல்லல இது வரைக்கும் காமராஜரே இல்ல மூப்பனார்னு பேர் சொன்னாலும் கூட இவர்கள் டி கே செல்லம் என்ன சொல்றாருன்னா காமராஜர் வந்து அவரே வெளிப்படையாக சொன்னார் எனக்கு பிரதமர் பதவியில அவசியம் எனக்கு அந்த அதுல விருப்பம் இல்லை அதனால இந்திரா காந்தியை முன்மொழியிறேன்னு சொன்னாரு அதே போல மூப்பனார் அவர்களும் இதற்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை நான் இது இந்த இதை பத்தி யார்கிட்டையும் பேசுனது கூட கிடையாது நீங்களா யூகிக்காதீங்க ஊடகங்களா
அந்த பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்குவதற்கு அனைத்து கட்சி எம்பிக்களும் வந்து கூடியிருக்கிறாங்க அங்க டெல்லி ராஜகோபாலன் ஒரு பத்திரிகையாளர் தினமணி பத்திரிகையாளர் உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் இன்னைக்கு ஒரு காணொலி போட்டிருக்காரு அதுல வந்து தெளிவா சொல்றாரு மூப்பனாருடைய பெயர் ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்ட போது திமுக தான் அப்ப வந்து மெஜாரிட்டியா இருந்தது பார்லிமெண்ட்ல எம்பிக்களை வச்சுட்டு அதுல திமுக எம்பிக்களாகட்டும் திமுக கூட்டணி எம்பிக்களாகட்டும் யாருமே வந்து மூப்பனார் பெயரை முன்மொழி இருந்துக்கே வரலையாமே அப்ப யாருடைய காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்லாம எப்படி வந்து முன்மொழி இருந்துக்கே மறுத்திருப்பாங்க அதற்கு சாட்சி வந்து டெல்லி பத்திரிகை நிருபர் திரு ராஜகோபாலன் தினமணி பத்திரிகையில அவர் ராஜகோபாலன் வந்து இருந்தார் அப்ப அந்த மீட்டிங் தமிழ்நாடு இல்லத்துல நடந்த போது பிரதமரா யார கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ப்ரொபோஸ் பண்ற போது அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் யாருமே முன் வரல அப்படிங்கிறது உதாரணம் ஆதரிக்காததற்கு அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் டி ராஜா ராஜ்யசபா எம்பியா இருந்தார் அவரும் இருந்தாரு நீங்க அவரை கேளுங்க எல்லா பொருத்தையும் சொல்லுவாரு அப்படின்னு வந்து ராஜகோபாலன் சொல்றாரு ஆனா நீங்க பொதுவாகவே கலைஞர் அவர்கள் மூப்பனார் பிரதமரா அதை தடுப்பதற்கான எல்லா வேலைகளும் செய்தார் என்று அந்த காலத்திய பத்திரிகைகளிலே செய்தி வந்திருக்கிறது அதுலயும் கூட கூடுதலாக தன்னுடைய மைத்துன அதாவது தன்னுடைய மருவகன் மாறன் முரசொலி மாறன் அவர்களை முன்னிறுத்தணும் அப்படின்றதுக்காகவும் அவரு முயற்சி செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கும் நீங்க கருணாநிதி அவர்களுடைய மனசாட்சியாக மரியாதைக்குரிய மாறன் அவர்கள் இருந்தார் என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் அவர் தான் தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து முப்பது ஆண்டு காலம் ராஜ்யசபா எம்பி ஆக இருந்தார் மாரஞ்சி அதே மாதிரி அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க அதனால திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழனை ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழனை ப சிதம்பரமே பல இடத்துல சொல்லியிருக்காரு ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழன் பிரதமர் ஆவதற்காக ஆன முயற்சிகளிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஈடுபடவே இல்லை அப்படிங்கிறார் ஆக அப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்க யாரையுமே தன்னை மீறி யாருமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதா மரியாதைக்குரிய கலைஞருடைய எண்ணமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அப்படியே சொன்னாலும் கூட இப்ப நம்ம ஒரு வாதத்துக்கு காமராஜரை எடுத்து வைத்த வைத்துக் கொண்டாலும் கூட டி கே செல்வன் சொன்ன பதிலும் காமராஜர் ஐயா வந்து அவர் வெளிப்படையாக சொன்னாரு எனக்கு பிரதமர் பதவி மேல விருப்பம் இல்லை இந்திரா காந்தி கிட்ட கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துட்டு கிங் மேக்கர்ன்ற பெயரோட இருந்தாரு ஆமா ஆனா மூப்பனார் விஷயத்துல டி கே செல்வன் சொல்றதும் பத்திரிகையாளர் ராஜகோபாலன் சொல்றதும் இதுல எது உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு இல்ல நேரடியாக பார்த்தது ராஜகோபாலன் நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வார்த்தைகளை வந்து தண்ணீரில் தான் எழுத வேண்டும் இரண்டாவது காமராஜ் அவர்கள் வந்து தனக்கு பிரதமர் பதவி கிடைக்கல அப்படிங்கறத பத்தி எங்கேயுமே அவர் வந்து சிலாகிச்சு பேசிக்கிட்டு தான் காணும் அதனால அதெல்லாம் வந்து காமராஜ் மாபெரும் தலைவர் அவர் என்றைக்கு போய் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லாத ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஆமா அவர் வந்து நாட்டுக்காக வாழ்ந்த மாபெரும் உத்தமர் சார் நீங்க அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மை மற்றவர்கள் சொல்வதெல்லாம் பொய் ஏன்னா காமராஜ் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல இந்த மாதிரி சர்ச்சையே வரல ஆனா இப்பொழுது சர்ச்சை வருதுன்னா சர்ச்சை என்பது எப்ப ஆரம்பிக்கும்னா ஒருத்தர் சொன்னதா சொல்லுவார் ஒருத்தர் இல்லை அப்படிம்பார் அப்ப ரெண்டு கருத்துக்கள் மறுதளிக்கிற போது நீங்க சர்ச்சைகள் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஆக இது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து அவர்களை தவிர வேறு யாருமே பிரதமராக கூடாது முதல்வராக கூடாது அதுதான் இது இன்றைக்கு கூட அதை தானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம சரி அவர் அதே அமித்ஷாவர்கள் தமிழ்நாட்டில இருந்து அடுத்து பிரதமராக வருவதற்கான முயற்சியை எடுக்கணும் அதற்கு பாடுபட வேண்டும் அப்படின்லாம் சொன்னது யாரை மனதில் வைத்து அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் என்ற கேள்வி நானு அதை வந்து ஒரு வேற ஒரு விதத்தில் நான் பாக்குறேன் மரியாதைக்குரிய மோடிஜி அவர்கள் வந்து தமிழகத்தில இருந்து எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவர் குஜராத்தியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஹிந்தி பெல்ட்ல வந்து அவர் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க வாரணாசியில வாரணாசி ஆமா இப்ப வாரணாசியிலையும் போட்டி போடலாம் தமிழ்நாட்டிலையும் போட்டி போடலாம் அந்த கருத்தை தான் அவர் மறைமுகமாக சொல்லி இருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆமா ஏற்கனவே ராமநாதபுரத்துல போட்டி போட ஒரு பேச்சு போயிட்டு ஆமா ராமநாதபுரத்துல வந்து மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் போட்டியிட்டால் தமிழர் ஆகிறார்ல ராகுல் காந்தி என்ன கேளுங்க ராகுல் காந்தி என்ன சொல்றாரு என்னோட உடம்பில் தமிழ் ரத்தம் ஓடுகிறது ஏன்னா எங்க அப்பா வந்து ரத்தத்தை வந்து தமிழ் மண்ணில் சிந்தினார் நான் தமிழன் அப்படிங்கிறாரு ஏன் மோடிஜி நீங்க ஏன் தமிழன் ஏத்துக்க மாட்டீங்க இந்தியாவில எவருமே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழுக்காக பாடுபடுகிற கட்சி என்று சொல்லி கொண்டு இந்தியா முழுக்க தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கின்ற ஒரு கட்சி தம்பட்டுமே இல்லாமல் உலக நாடுகளில ஐநா சபையில் ஆகட்டும் அமெரிக்காவில் ஆகட்டும் வெளிநாடுகள் ஆகட்டும் லண்டனில் ஆகட்டும் பெல்ஜியத்தில் ஆகட்டும் தமிழின் பெருமையை சொல்லுகிற மோடி ஏன் ஒரு தமிழன் என்று நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் 
தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழனின் எப்ரஷன் யார் பண்ணாலும் அவன் தமிழன் அதே இடத்துல ஒரு விமர்சனமும் இடும் ஏற்கனவே ராகுல் காந்தி இரண்டு தொகுதிகளில் போன எலெக்ஷனில் போட்டியிடும் போது தோல்வி பயத்தினால இன்னொரு தொகுதியில் விட்டுட்டு கேரளாவில் வந்து போட்டிடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் எழுந்துச்சு அதே விமர்சனம் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீதும் எழும் இல்லையா நீங்க ரெண்டு தொகுதிகளில் தோல்வி பயத்தில் தான் வந்தாருங்கிறது உங்களை தோத்து போயிட்டாரே வேலைகள்ிரிகையாளர்கள் அதாவது ஊடகங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்ந்த எதிர்கட்சி ஊடகங்கள் இவர்கள் எல்லாருமே இப்படி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை கலைப்பிடுவாங்க ஏன்னா வாரணாசியில் இருந்து அவரை விரட்டிட்டாங்க இப்படியே சொல்லுவாங்க நீங்க மோடி என்கின்ற ஒரு தனி மனிதனை நீங்கள் பார்த்து கொண்டீர்களே ஆனால் இந்திய நாட்டிலே அப்பழுக்கற்ற ஒரு பிரதமர் இதுவரைக்கும் இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்துல மோடி பத்தி ஏதாவது ஒரு குறை சொல்றாங்களா என்ன சொல்லுவாங்க இவருக்கு உதவிட்டாரு அவருக்கு உதவிட்டாரு இவருக்கு பண்ணிட்டாரு அவருக்கு பண்ணிட்டாரு மோடி தனக்குத்தானே பண்ணிக்கிட்டாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மோடி தன் குடும்பத்துக்காக பண்ணிக்கிட்டாரா அவங்க அம்மாவுடைய இறப்பு கூட தான் மட்டுமே இருந்து தன் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்த மாபெரும் மனிதன் உலகத்தை கூட்டல ஊர கூட்டல தன் கட்சிக்காரனையே கூப்பிடல நட்டாவே நீ வராத என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் என்னுடைய தாய் மீன் தாயினுடைய இறப்பு என்பது என்னுடைய சொந்தங்களோடு இருக்கட்டும் வேற யாரும் வராதீங்கன்னா போனாரு காரியத்தை முடிச்சாரு டெல்லி திரும்பி போயிட்டார் இந்த நாட்டின் மீது ஒரு அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதன் நீங்க அந்த ராமநாதபுரத்துல போட்டிட்டா என்ன வாரணாசியில போட்டிட்டா என்ன நாகாலாந்துல போட்டிட்டா என்ன ஆக அவர் வந்து தமிழன் நான் தமிழ் மீது இவ்வளவு அக்கறை சார் இது வரைக்கும் இத்தனை பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க சார் நேருவுக்கு வந்து அதிகார மாற்றம் அப்படிங்கிறது செங்கோல் மாற்றம் தான் அது தமிழ் இலக்கியங்களிலே இருக்கிறது அப்ப அதிகார மாற்றத்தமான ஒரு செங்கோலை கொண்டு போய் மவுண்ட் பேட்டன் கிட்ட கொடுத்து மவுண்ட் பேட்டன் வந்து நேரு கிட்ட கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு இதையே மறைச்சாங்க மறைச்சு கொண்டு போய் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அலகாபாத்துல ஸ்டிக் அப்படின்னு வச்சு ஒட்டிட்டாங்க செங்கோலை மீட்டு இந்திய நாட்டிலே ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் பவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தியை ஹவு யூ வில் டிஃபைன் இட் ஹவு யூ வில் ஷோ இட் என்று காட்டிய முதல் பிரதமர் மோடி அல்லவா நீங்க அமித்ஷா என்ன சொல்றாரு இருபத்தைந்து சீட்டுகளாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறார் அவர் பிஜேபி இருபத்தஞ்சு சீட்டு ஜெயிக்கணும் சொல்லல எந்த இடத்துலயும் எந்த பத்திரிகையிலையும் சொல்லல பிஜேபி சார்பாக நீங்க அதை தான் அதை விட்டுட்டு எல்லாரும் அதை விட்டுட்டு என்ன சொல்றான் பிஜேபி பார் பேராசப்படுது பாருன்னு திமுக காரங்க மத்தவங்க எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அல்ல என்னுடைய கணக்கு என்ன என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஒழிப்பதற்கு அதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணி சேர்கின்ற பட்சத்துல நாற்பது சீட்டுகளும் பாஜக அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் தான் என்னுடைய கணக்கு அதுல அவருடைய கணக்கு வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சு வந்தாவே போதும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அதை விட இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து வடநாட்டுல வந்து எம்பிக்கள் அதிகமா வரமாட்டாங்க போல இருக்கு அதனால அவர் வந்து தமிழ்நாட்டுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாரு அப்படிங்கிறாங்க அப்படி தமிழ்நாடு வடநாட்டுல வந்து அதிகமான எம்பிக்கள் வரலானா கூட தமிழ்நாட்டுல நாற்பது எம்பிக்களும் வந்து அதிமுக பாஜக கூட்டணி தானே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன பத்து ரூபாய் ஓபன் சாராய கடையில கேக்குறாங்க சார் அது இல்லைங்கிறார் சார் பொய் பிரச்சாரம்னு முதலமைச்சர் சொல்றாரு இந்த முதலமைச்சர் யார் சார் லைக் பண்ணுவா இப்படி ஒரு முதலமைச்சர் நமக்கு தேவையா தமிழ்நாட்டுல சாராய கடையில என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியல சார் ஒரு முதலமைச்சருக்கு வேடிக்கையா இருக்கு முதலமைச்சர் எங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கோபாலபுரத்துல வாழ்கிறாரா ஜப்பான்ல இன்னொரு விஷயத்த கேளுங்க ஜப்பான் போனார் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் நீங்க போகிற முதலமைச்சர் ஜப்பான் நாட்டிலே இருந்து எய்ம்ஸுக்காக இந்த ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அந்த கல்லூரிகளை மருத்துவ கல்லூரிகளை கட்டுவதற்கான நிதி உதவி எங்கிருந்து வருது ஜிகா என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பான் நிறுவனத்திலிருந்து வருது ஜப்பான்ல ஒரு வாரம் அவர் தங்குறாரு புல்லட் ட்ரெயின்ல போய் பார்த்துட்டு இந்தியாவிலும் புல்லட் ட்ரெயின் வேணும்னு கேட்க முதலமைச்சர் நீங்க தேர்தல் சமயங்கள்ல வந்து செங்கலை தூக்கிட்டே அலைஞ்சிங்களே நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ஜிகா அமைப்பு எங்க இருக்கு ஜப்பான்ல இருக்கு 
டோக்கியோல இருக்கு கூப்பிடுற தூரத்துல தானே நீங்க தங்கியிருக்கீங்க அவர்களிடம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு ஏப்பா எங்களுக்கு வந்து எய்ம்ஸ் வந்து வருது வருதுன்னு ஒன்பது வருஷமா சொல்றாங்கப்பா நான் எங்களுக்கு அது வந்து நிலத்தை நாங்க ஆக்கு போய் பண்ணிட்டோம் நிலத்தெல்லாம் எடுத்தாச்சு கட்டடத்தை கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்படி ஒரு முதலமைச்சர் போய் கேட்க மாட்டாரா மத்திய அரசு விவகாரத்துல எப்படி தலையிட முடியும் கூட இருந்துக்கலாம் மத்திய அரசு விவகாரத்துல தலையிடுறது தோறே மத்திய அரசுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய அலுவலகத்துல போய் எங்களுக்கு நான் அந்த நாட்ட அந்த பகுதியினுடைய முதலமைச்சர் வந்திருக்கேன் என்னுடைய பைல்கள் எங்களுடைய பைல்கள் என்ன நிலைமையில இருக்கு என்று கேட்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லை யாரும் இந்த தடையும் சொல்ல போவதில்லை அப்படியே இருந்தாலும் கூட ஏன் தாமதமாகிறது என்பதை தெளிவாக சொல்வதற்கு ஜிகாவுக்கு உரிமை இருக்குது இவர் கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு என்ன இவர் முதலமைச்சர் தேர்தலுக்கு முன்னாடி போயிருந்தாங்கன்னா அதை நீங்க மத்திய அரசாங்கத்தை கேட்டுங்க நமக்கு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் நீங்க போய் கேட்டுக்க வேண்டாமா ஏன் கேட்கல இதுதான் உங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை புரியுதா உங்களுக்கு ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பொம்மை முதலமைச்சராக இருக்கிற அமை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மரியாதை கூறி எடப்பாடியார் அவர்கள் சொல்கிறார் ஆனால் பொய் பேசக்கூடிய ஒரு பொம்மை முதலமைச்சராகத்தான் இன்றைக்கு பார்க்க முடிகிறது இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடர்பாக அமித்ஷா பேசும்போதும் கூட இத்தனை ஆண்டு காலமாக திமுக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இருந்துருக்கு மத்திய அரசையும் ஆட்சியில அங்கம் வகிச்சிருக்கு அன்றைக்கே எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொண்டு வந்திருக்கலாம் மற்ற மாநிலங்கள்ல எத்தனை காலத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க ஏன் இன்ன வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வரல பாஜக வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அந்த முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்றாரு இல்ல சரியான ஆனா ஆனா திமுக சார்பில் அதுக்கான பதில் எப்படி வந்திருக்குன்னா அதி திமுக மத்திய அமைச்சரவையில் இருக்கும்போது ஆர் ராசா அன்றைக்கு இணை அமைச்சராக இருந்தபோது அது இருந்த போதே எய்ம்ஸுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டது பின்பு பாமகவை சேர்ந்த அன்புமணி ராமதாச வந்த பிறகும் அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்தப்பட்டது சில பல காரணங்களுக்காக அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாமதமாக தள்ளி போச்சு அப்புறம் ஆட்சியை இழந்தோம் அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாங்க நீங்க கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் வந்து வாஜ்பாய் அத்வானி அவங்களோட எல்லாம் இவங்க பயணிச்சிருக்காங்க எல்லா காங்கிரஸ்லயும் பயணிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டு காலம் ஒரு பதினெட்டு ஆண்டு காலம் இவர்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்திருக்காங்க நீங்க அமித்ஷா கேட்பது நியாயமான கேள்வி ஒன்பது ஆண்டு காலம் தான் ஆயிருக்கிறது மோடிஜி அவருடைய ஆட்சியில அது பாஜக தான் இனிஷியேட் பண்ணி இதை கொண்டு வருது நீங்க இலங்கையிலே இலங்கை சகோதரர்கள் தமிழ் ரத்த உறவுகள் கொத்து கொத்தாக செத்து கொண்டிருந்த போது கருணாநிதி அவர்கள் எங்க இருந்தார் டெல்லியில உட்கார்ந்துருந்தார் எதுக்கு வளமான வளம் கொழிக்கக்கூடிய போர்ட்போலியோஸ் வந்து தன்னுடைய கட்சிக்கு தேவைன்னு போய் இந்திரா காந்தி சோனியா காந்தி அம்மாவை பார்த்தாங்களா இல்லையா அப்போ தன்னுடைய கட்சிக்கு வளம் கொழிக்கக்கூடிய துறைகளை கேட்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் ஏன் இதை பற்றி எய்ம்ஸ் எனக்கு வேணும்னு ஏன் கேட்டிருக்க கூடாது அன்றைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எய்ம்ஸினுடைய கிளைகளை பரப்புறதுக்கான அரசாங்கம் தயாராக இல்லை நடைமுறைகளைக்கும் தஞ்சையில வைக்கலாம் அப்படின்னா சேலத்துல வைக்கலாம்ன்ற பேச்சுவார்த்தை இல்ல பேச்சுவார்த்தையே இல்ல இருந்ததுன்னா நீங்க அது அவங்க திமுக காரங்க எவிடன்ஸ் காட்டலாமே திமுக காரர் தான் சொல்றாரு சொல்லலாம் எவிடன்ஸ் காட்ட சொல்லுங்க யாரு பேசுனாங்கன்னா எவிடன்ஸ் காட்ட வேண்டாம் முதல்ல சம்பந்தப்பட்ட அன்று இருந்த இணை அமைச்சராக இருந்த திரு ஆ ராசாவா இருக்கட்டும் இல்ல அன்புமணி ராமதாஸ் இரண்டு பேர்ல யாரா சொன்னாலும் ஏத்துக்கலாம் சார் அன்றைக்கு நீட்டை கொண்டு வந்ததே திமுக ஆட்சி காலத்துல தானே சார் திமுகவினுடைய மரியாதைக்குரிய காந்தி செல்வன் என்று சொல்லக்கூடிய நாமக்கல் எம்பி தானே ராசிபுரம் எம்பி தான் அப்போ வந்து மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்டேட் ஃபார் மெடிக்கல் ஹெல்த் மினிஸ்டரா இருந்தார் அவர் தான் அந்த ப்ரொபோசலே வந்து பார்லிமெண்ட்ல டேபிள் பண்ணுந்தே அவர் தான் நீங்க அதையே இல்லைன்னு சொன்னவங்க தானே திமுக நீங்க அப்பொழுதே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நிலைமை வரும்னு சிந்தித்து கூட பார்க்காத திமுக இன்றைக்கு எய்ம்ஸ் பத்தி பேசுது நான் கேட்கிறேன் பழதை பேசி நீங்கள் பழைய விஷயங்களை பேசுவதனால் மக்களுக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயங்களை கொடுத்து விட போவதில்லை நேற்று நீங்கள் ஜப்பான் போனீர்களே அந்த எய்ம்ஸ் வந்து இவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருக்குது அந்த ஜிகாவினுடைய அமைப்பு இங்கேதானே இருக்கு நீங்கள் தலைமைச் செயலாளர் கூட போயிருக்கார் 
தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமைச் செயலாளர் ஹெல்த் செக்ரட்டரி இண்டஸ்ட்ரி செக்ரட்டரி எல்லாருமே கூட போயிருக்காங்க இல்லையா அதிகாரிகள் கூட இருக்கிற போது நீங்க அதிகாரிகளை விட்டாவது கேட்க சொல்லி இருக்கணுமா இல்லையா முதலமைச்சர் போகலன்னா கூட பரவாயில்ல எய்ம்ஸ் மீது உண்மையாலுமே அக்கறை இருந்தா செய்திருக்கணும் சார் அவர்களுக்கு மைண்ட்லயே கிடையாது எண்ணமே கிடையாது அவங்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்த விட்டதற்கு பிறகு ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வாக்குறுதிகளை கொடுத்ததற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் என்று சொன்னதை செப்டம்பருக்கு தள்ளி போடுறாங்கன்னா இவர்களுடைய எண்ணம் என்னன்னு பாருங்க கர்நாடகாவில் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க நேற்றிலிருந்து வந்து ரெண்டாயிரம் எல்லா தம் அங்க இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏரியாவிலையும் நீங்க பெண்கள் பஸ்ல ஃப்ரீயா போலான்ட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கர்நாடகாவை சார்ந்த பெண்கள் தான் ஆஹ் அதான் கர்நாடகா சேர்ந்த பெண்கள் அது அவங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டு கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு அவங்க டிராவல் பண்ணிக்கிறாங்க அது விடுங்க ஏதோ பண்றாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எப்போ கொடுக்குறாங்க அவங்க ஆறு மாசம் தள்ளியாக கொடுக்குறாங்க ஆகஸ்ட் மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அது ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்க இருக்கு செப்டம்பர் மாசம் வரைக்கும் அது வங்கியில தூங்கணும் என்ன ஒரு அரசாங்கம் நடக்குது பாருங்க இது மாதிரி அரசாங்கம் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் கிடைப்பாங்களா யாராவது பத்து ரூபாய் என்னடா அது பொய் பிரச்சாரம்ங்கிறாரு ஊரே பேசுது பத்து ரூபாயை பத்தி பேசுது பேசாத தொழிலாளி கிடையாது பேசாத ஜனத்தொகை கிடையாது இறுதியாக ஒரு கேள்வி அமித்ஷா அவர்கள் சொன்ன இந்த விஷயத்துல ஊடகங்கள் தான் இந்த மாதிரியான பொழுதி கிளப்பிட்டு இருக்கிறதுன்றது நீங்க ஒரு குற்றச்சாட்டா வைக்கிறீங்க யதார்த்தமாக நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணியில இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்களா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒன்றாக தான் பயணிக்குமா இல்லை என்றால் பாஜக சார்பில் ஒரு கணிசமான கணக்கல தொகுதிகளை வாங்கி கொண்டு ஓபிஎஸ் டிடிவி தினகரன் சசிகலா உள்ளிட்டோர்களை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்திலேயே போட்டியிட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு யூகங்களும் பேசப்பட்டு வருகிறது இதெல்லாம் நடந்தா அதிமுக சம்மதிக்குமா கொடுக்குமா அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவன் கேட்க முடியாதுன்ற ஒரு சூழல் வரும் என்னதான் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அஇஅதிமுக பாஜக கூட்டணி வந்து டெல்லியில உறுதி செய்யப்பட்டது மரியாதைக்குரிய எடப்பாடியார் அவர்கள் சொல்லிட்டார் அஇஅதிமுக கூட்டணியில பாஜக இருக்கும் அதற்கு உரிய தொகுதிகளை பேசுவதற்கு நாங்க கமிட்டி போடுவோம் அவங்களும் கமிட்டி வந்து எங்களோட பேசுவோம் எங்களுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ பார்த்துட்டு ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் பார்த்துட்டு நாங்கள் தொகுதிகளை அலாட் பண்ணுவோம்னு அவர் சொல்லிட்டார் அதற்கு பிறகு இதை வந்து பேசுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிகர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது என்னன்னா நாற்பது தொகுதிகளில் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சாவது நாங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவர் ஹிந்தியில் அப்படி சொன்னது தமிழில் மொழிபெயர்த்துட்டாங்க அதுதான் நடந்த விஷயம் இருபத்தஞ்சு சீட்டுகளாவது ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எழுதியிருக்காங்க பத்திரிக்கையில் நீங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கலச்சூழலை பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாயை பொய் என்று சொல்லுகிற முதலமைச்சர் எப்படி தமிழ்நாட்டில் மறுபடியும் ஓட்டு போடுவாங்க அது மக்கள் கையில் தானே அதுதான் சொல்றேன் மக்களுக்கே தெரியாது அது அவர் இன்னைக்கு பேசினார் நாளைக்கு கிராம முழுக்க பேசுவான் சார் நீங்க முதலமைச்சர் வந்து பத்து ரூபாய பொய்யுங்கிறாரு பச்ச பொய்ய புழுகிறாரு அசம்பிளியிலே வந்து அந்த விக்னேஸ்வர் ஒரு பையனை அடிச்சு கொண்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அவங்க வந்து காக்கா வந்து சேர்த்து போயிட்டான் அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து பச்ச பொய்ய புழுகினாரு அடுத்த நாளே மாற்றினார் அடுத்த நாளே மாத்தினாரு பல யூட்டன் போடக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இவர்களால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரி உயர்வு கட்டண உயர்வு அதே மாதிரி எல்லா விலைவாசி பொருட்களும் விலையேறி போச்சு ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்துல மறுபடியும் வந்து கரண்ட் வந்து பதிமூணு பைசா பதினஞ்சு பைசா விலை ஏற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சியை கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா உதய் மின் திட்டத்தில் கையெழுத்து போட்டதுதான் அப்படிங்கிறாங்க உதய் மின் திட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் கட்டணத்தை ரிவைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லித்தான் சொல்லி இருக்குது கட்டணத்தை உயர்த்துங்கன்னு எந்த இடத்துலயும் சொல்லல அந்த ஆர்டர்ல முன்னேற்றம் பேசுவதெல்லாம் பொய் அந்த இருபத்தஞ்சு நம்பர் ஒரு போக்கில் சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பர் ஆனால் நாற்பது தொகுதிகளிலும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்பதுதான் மக்களுடைய கருத்து கணிப்பு கேள்விதான் மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை தான் கேட்டிருக்கீங்க நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பார்ட் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பார்ட் 
இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் திமுகவையும் மோத விடுவதற்கு இந்த ஜே ஓபிஎஸ்சியும் டிடிவியும் பயன்படுத்துவது திமுக நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களை சேர்த்துக் கொள்ள விட்டாவில்லை என்று சொன்னால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் படு தோல்வி அடையும் அப்படின்னு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க யாரு ஓபிஎஸும் டிடிவியும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஆமாம் இவர்களை சேர்த்து கொள்ளாவிட்டால் திமுக வெற்றி பெறும் நாற்பது தொகுதிகளும் வெற்றி பெறும் அண்ணா திமுக தோற்று போகும் அப்படின்னு திமுக பிரச்சாரம் பண்ணுது இதுதான் இந்த மேஜிக் இவங்களுக்கு வந்து திமுக வந்து தான் கீழே விழுந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத மறைப்பதற்காக டிடிவியும் ஓபிஎஸ்சியும் தூண்டி விடுறாங்க இவர்களை குட்டிகளாட்டா பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அண்ணா திமுக வந்து சிக்கல்லையே வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் திமுக உடைய எண்ணம் இதுதான் பி டீம் அப்படிங்கிறார் எடப்பாடியார் என்ன சொல்றாரு பி டீம் சசிகலா மேடம் என்ன சொன்னாங்க அசம்பிளியில கலைஞர் இவர் ஸ்டாலின் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது முதலமைச்சராக உள்ள நுழைற ஓபிஎஸ் வந்து அவர்களை பார்த்து சிரித்தார் அதனால்தான் நான் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ண சொன்னேன் அந்த அம்மா எவ்வளவு புத்திசாலியாக இருந்தால் அதை அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கள்ள உறவை வைத்து கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் குதிரை ஏறுவதற்காக திட்டமிடுகிறது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு மண் குதிரையாக மாறி ஆற்றிலே கரைந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று வலுப்பெற்றதற்கு காரணம் சட்டப்படி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் எடப்பாடியார் நீங்கள் எடப்பாடியார் இல்லை என்று சொன்னால் டிடிவி தினகரனோ ஓபிஎஸோ கட்சியை எப்படி வெளிநடத்த முடியும் அவர்களுக்கு தொண்டர்களும் கிடையாது பார்ட்டி கேடரும் கிடையாது ரெண்டு பேருமே அவர்களை ஒதுக்கி விட்டார்கள் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க போன அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல எந்த எம்எல்ஏவையும் ஜெயிக்க வைப்பதற்கான ஓபிஎஸ் எந்த முயற்சியும் செய்யல அதே மாதிரி டிடிவி தினகரன் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல வாங்கின ஓட்டு பாயிண்ட் போர் பர்சன்ட் ஆக அந்த ஓட்டுகள் வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை கொண்டு வராது ஏன் கொண்டு வராதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு திமுகவின் மீது இருக்கக்கூடிய ஓட்டுகள் எல்லாமே வந்து அண்ணா திமுக தான் வரப்போகும் அண்ணா திமுக மீது இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு ஓட்டுகள் வந்து டிடிவிக்கோ அவங்களுக்கோ வந்து ஜாதி ஓட்டுகளாக இருந்தாலும் கூட நாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மறுபடியும் ஓட்டு போட்டு நம்மளை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது என்று மக்கள் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் திமுகவால் நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் தமிழ்நாட்டில் விளைய போறதில்லை பல லட்சம் கோடிகள் காணாமல் போய்விட்டது இந்த ரெண்டாண்டு காலத்துல அம்மாவுடைய ஆட்சி இருந்திருக்குமானால் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் லேப்டாப் குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா அது உண்மை மீண்டும் கொடுக்க போறதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவர்கள் கொடுக்க போறதாக சொல்றாங்களே தவிர என்ன வந்திருக்குது நீங்க ஆயிரம் ரூபாயே கொடுக்கலையா சார் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எங்க சார் நீங்க லேப்டாப் வாங்கி கொடுக்க போறாங்க ஆக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் சேஃபஸ்ட் பார்ட்டி டு ரூல் தமிழ்நாடு அப்படிங்கறது வந்து ப்ரூவ் ஆகி போச்சு இல்ல மக்கள் ஒன்னொன்னு இடம் போட்டு இடம் போட்டு பாக்குறாங்க திமுக செயல்பாடுகளை பாக்குறாங்க திமுக இருக்கக்கூடிய பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து முப்பது லட்சம் முப்பதாயிரம் கோடியை காணும் அப்படிங்கிறார் சாராயம் ஒரு பக்கம் விற்பனையாகிறது கள்ளச்சாராயம் போகிறது அறுநூறு ஆறாயிரம் பார்கள் இருந்த இடத்துல வந்து வெறும் ஆயிரத்தி அறுநூறு பார் தான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டுறான் மீதி நாலாயிரம் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு நாலாயிரம் பார்கள்ல வந்து எங்க போகுது அந்த காசு ஒரு பார்க்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கணக்கு போட்டீங்கன்னா கூட நாலாயிரம் லட்சங்கள் போச்சே அப்ப எட்டாயிரம் லட்சங்களை காணுமே எங்க போச்ச அந்த பணம் எல்லாம் இது எல்லாம் சாதாரண தினமும் குடிக்கின்ற குடிமகன்ல ஆரம்பிச்சு மேல் தட்டு மக்கள் வரைக்கும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால திமுகவினுடைய அதிருப்தி ஓட்டுக்கள் அண்ணா திமுகவிற்கு நிச்சயமாக விழும் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்றேன் கிராமத்தில் என்ன பேச்சு தெரியுமா காசு வாங்கிட்டு திமுக காரனுக்கு ஓட்டு போட்டா நம்ம கழுத்து பிடிச்சு நெரிச்சிருவா ஐயா நம்ம காசே கொடுக்கலான்னாலும் பரவாயில்ல எடப்பாடியா வரட்டும் அப்படின்னு பேசுறாங்க சார் இன்னைக்கு முகநூல்ல எழுதுறாங்க அதெல்லாம் முகநூல்ல படிச்சதை தான் நான் சொல்றேன் நான் முகநூல்ல இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற மக்கள் என்று நினைக்கிறாங்க அண்ணா திமுக காசு கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல நல்ல ஆட்சியை கொடுங்க எங்களுக்கு எங்களுடைய சேமிப்புகளை பூரா இந்த பசங்க சாப்பிட்டு போயிட்டானுங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற சேமிப்புகளையும் சாப்பிட்டு போயிட்டாங்க அதனால தமிழ்நாடு உருப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை மிக விரைவில் அகற்ற வேண்டும் பார்க்கலாம் சார் மக்கள் என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுப்பாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் இருபத்தி நாலு அந்த அந்த முடிவுக்கான அச்சாரத்தை காட்டும் மாண்பு மோடி அவர்கள் பிரதமர் ஆவார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை விரட்டுவதற்கான அது ஒரு வழிகாட்டலாக இருக்கும் பார்க்கலாம் ஐயா விரிவான தகவல்களுக்கு மிக நன்றி நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இணையதனங்கள் ராவணா வலையிலையோடு நன